Marvin, una vez que lanzas la señal, ya estamos en vivo y ya se van conectando todos nuestros queridos y estimados seguidores a través de la multiplataforma de la República y también a través del Facebook Live del diario El Popular. Ya la ven en imágenes, nos va a ayudar a compartir también con nuestros seguidores y los seguidores de Katy Jara. Después de varios meses, incluso hasta casi toda la pandemia, reaparece para que nos comente esta conversión que ha tenido, no cualquier conversión, y también su eh, vuelta al escenario. Nos va a contar, porque previamente también hemos hecho una eh, pequeña sesión de fotos, ahí un poco diciéndonos cómo ha sido el, este nuevo rumbo, el nuevo giro que ha dado su vida. Estamos en vivo para la República. Muchas gracias, Katy, por tu tiempo. Y distinta... O sea, se ve por fuera, pero a ver, te escuchamos. Cuéntanos cómo te encuentras y cómo, cómo sucedió, ¿no? Para, recuérdanos cómo sucedió porque ya ha habido un pronunciamiento a través de tus redes sociales, pero quisiéramos escucharlo, a ver, de tu propia boca. Estamos en vivo para la República. ¿Cómo están amigos? Muy, muy, muy buenos días, eh, muy contenta de poder llegar hasta sus pantallas, saludar a toda la gente que nos ve en todo el país y en el mundo. En primer lugar, dando gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad de poder dirigirme hasta ustedes. Bueno, en realidad estoy pasando una etapa muy, muy maravillosa que es ese primer amor cuando eh, te encuentras con Cristo, con, cuando estás pues conociendo todos los detalles, de su palabra y es un proceso que en realidad nunca termina porque siempre hay que estar día a día cultivando ese amor por Cristo, conociendo y estudiando su palabra. Nosotros arrancamos eh, a conocer la palabra en marzo del 2020, justamente pues en principios de pandemia que, que tú sabes que todos nos quedamos en casa, eh, sin trabajar, sin salir. Entonces, eh, en los primeros, digamos, días, en las primeras semanas, como quizás muchas familias, muchas parejas, encontraron esta situación de repente de algunos roces, ¿no? porque normalmente las mujeres, pues en mi caso, por ejemplo, yo en ese momento como artista trabajaba todo el tiempo, eh, mi esposo estaba siempre en Piura trabajando, mi hija en el colegio, y de pronto encontrarme en una situación de estar 100% mamá, 100% esposa, 100% ama de casa, eh, y, y, y yo como que entré en una situación como um, de conflicto interno, ¿no? El encierro, Katy, eh, el encierro. a causa de la pandemia, digamos, fue uno de los motivos que te empujó a, a tomar este cambio. Digamos que todo lo que habíamos venido construyendo con mi familia, porque llevábamos apenas cuatro meses de casados con mi esposo, eh, como que parecía que se iba desvaneciendo. Entonces nosotros conversábamos como buenos amigos, como buenos compañeros de, de que necesitamos ayuda. Entonces, eh, digamos que por una especie de señal, porque estábamos viendo videos, películas, eh, salió una película de contenido cristiano. Nosotros como que, wow, vamos a verla. Y comenzamos a ver, comenzamos a ver, y un, un contenido nos va llevando al otro, y es donde eh, nosotros, eh, por esa curiosidad, bueno, mi esposo ya conocía de la palabra de Dios, eh, pero no congregaba todavía, no, no, se, no, se, había, no se había convertido, ¿no? Eh, y ahí nosotros empezamos a estudiar, a afianzar, luego viajamos a Piura y comenzamos a congregar en casa con la familia de él, se formó una célula de estudio y cuando ya pues ese amor por la palabra del Señor fue creciendo, fue creciendo, que a la vez nos fue ayudando como matrimonio, como padres, eh, nos fue ayudando como, como compañeros que, que de repente por estos roces, a veces por temas de caracteres, ¿no? a veces que puede pasar, que es muy distinto verse una vez a la semana o cada 15 días y otra cosa es estar el 100% del tiempo juntos. Que también fortalecido en todo caso el, la relación que tienes con tu esposo, y con la familia de él, digamos, los ha fortalecido como matrimonio. En todo sentido, como padres, ¿no? Tanto con, 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 con mi hija, que, bueno, está con nosotros, eh, con la familia de él también, y sobre todo ha ido haciendo crecer nuestro amor por la palabra, por el Señor. Nosotros después, a, a los meses, ya empezamos a congregar en una iglesia, allá en una iglesia cristiana, allá en Piura, Ahora ya estamos en Lima nuevamente por las clases de los chicos, por las clases de mi hija y ya estamos congregando también aquí en una iglesia y seguimos estudiando. Ahora tú dirás, ¿en qué momento vino ese quiebre? Cuando nosotros, más o menos en septiembre del año pasado, 
que se reactivaban los eventos, muchos grupos, yo también empezaba a reactivarme. La verdad que yo ya no me sentía cómoda con... Sí, con no, como no, se suele no, no, no me sentía feliz, no me sentía cómoda, me sentía como extraña y fueron pasando algunas fechas más y, y, y yo sentí en mi corazón que ya ese no era mi espacio, ya yo no pertenecía ahí. Y poco a poco, pues entrando juntamente con mi familia en oración, en ayuno, pidiéndole al Señor que nos pueda ayudar a, a, a encontrar esa tranquilidad, esa paz. Entonces comenzamos eh, a, a esta manera tratando de buscar la dirección del Señor. Y es ahí donde yo siento en mi corazón esa revelación que tanto yo pedía, ¿no? que debía alejarme de lo que eh, en su momento es, fue un poco chocante, ¿no? porque es como que yo siempre había, de, había depositado mi confianza en el Señor y yo decía, pero wow, todo lo que ha demandado construir una carrera y de pronto ahora simplemente dejarla, ¿no? En un momento entra la duda, digamos, de nuestros seguidores, tus propios seguidores, ¿no? Como esta, esta conversión, porque algo queda, o sea, uno cuando nace con la vena artística, algo, el escenario lo llama, el contacto con el público, el contacto con, lo, con la fanaticada. Tú que has estado muchos años, o sea, digamos, no eras cualquier cantante de cumbia, se te reconocía por tu voz, por tu talento, por eh, incluso estar al frente de un programa eh, que, o sea, en un horario pues que muchas veces, y en un canal que muchas veces algunos dice, podrían decir, nadie lo ve, pero o sea, tenías tu público. Por ejemplo, ah, había un en toda esta fuerte. conversión... ¿Cómo ha sido eso de irte poco a poco alejándote de los escenarios? Ahorita ya eh, vuelves pronto, ahorita vamos a ese punto. Pero cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, ¿no? Y también de paso, ¿cómo has hecho frente a la crítica que en algún momento eh, eh, pudo opinar de que este, al final el artista es artista y vi vive de este negocio? ¿no? Mira, como te digo, eh, al principio fue el tema de la duda, del, 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 de la ansiedad, de la inquietud, de decir, Señor, Tú me estás llamando para servirte y ¿qué hago con todo lo que yo hice? Pero el Señor fue poniendo cosas en mi corazón, en mi sentir, porque su palabra dice, Él es el que hace el querer como el hacer. Y de pronto yo tomé la decisión de dejar todo mi trabajo en la cumbia y empezar a trabajar un proyecto para Él, pero en ese momento pues yo no lo comunicaba con nadie, era un trabajo muy privado. Y en diciembre, eh, en diciembre ya yo tomé la decisión de dejar el programa, se conversó con la producción y pues eh, en, en febrero, el primero de febrero yo estuve dando el comunicado que yo dejaba el programa. Y he venido trabajando todo este tiempo un proyecto para el señor, buscando a poder hacer un, un disco donde pueda tener adoraciones, alabanzas para él. No pensábamos eh, que la situación de repente se iba a volver quizás un poco controversial, porque yo entiendo que hay gente que quizás no puede creer en tu cambio, pero realmente es una etapa que yo estoy disfrutando, le pido al señor que no nos aleje de su lado, que sigamos así tan enamorados de él, de su palabra, de sus milagros, de sus maravillas y que sigamos tan conectados con, con su palabra. Claro, es, yo te lo preguntaba por ese choque que podrían ver eh, tus seguidores, ¿no? La imagen de la cantante pues que movía las lentejuelas, que coqueteaba con el público y ahora pues una postura un poquito más hasta recatada, si se quiere, eh, un, un cambio de look pues de 180 grados de cambio. El Señor es el que ha ido poniendo cada cosa que yo debo hacer, cada cosa, desde mi ropa, desde los accesorios, prácticamente se han ido los accesorios, el maquillaje, es, Él es el que ha ido moldeando poco a poco mi carácter, mi vestir, mi andar, y es el que siempre me está diciendo por qué lado debo caminar, ¿no? Yo me siento muy feliz, yo sé que hay gente que quizás puede ser chocante, pero también hay otras otra, otras personas, otro grupo de personas que lo aplauden, que se sienten identificadas, que me dan muchas eh, buenas vibras, buenos deseos. Que en su momento te criticaron, eh, que tú, tú, qué le, ¿tú qué les dirías? ¿no? O sea, para que, digamos, confirmen que este cambio es genuino, es eh, voluntario y que, bueno, finalmente te está llevando a ya este próximo 10 de junio en el Estadio de San Marcos también, no es parte de tu proceso. Ya, ya no falta nada. Pues eh, yo creo que las personas no somos nadie para juzgar a las personas. Yo no puedo juzgar a nadie si, si no me cree, si, si me critican. Es entendible porque se, se vive en épocas donde quizás la credibilidad de las personas es, es, es complicado, ¿no? Tener buena, una buena fe en las personas. 
pero creo que el tiempo va a ser el encargado y el Señor de demostrar que esta es una etapa que realmente a mí me identifica, quiero estar en, 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 esta, en esta nueva faceta, quiero seguir impulsándola y eh, yo solo le pido al Señor día a día que en todo momento Él pueda direccionar mi vida a donde Él quiere que yo esté y que yo pueda darle ahora a todas esas personas que me conocieron, que en su momento eh, fueron parte de mi vida, que a todas esas personas a quien desee yo le pueda llevar una palabra del Señor. Bueno, hablando de, de la dirección que lleva tu vida, tú tuviste que cambiar del el, el parque de la exposición al estadio de San Marco porque ha sido un total sold out, porque este próximo 10 de junio, viernes 10 de junio, Katy Jara se va a presentar con esta agrupación Miel San Marcos, Así este es. grupo guatemalteco, los va a acompañar y de hecho se trata también de tu debut en, en los escenarios, pero in, interpretando música, canciones cristianas. Sí. Eh, un poco también con esta presentación en la próxima fecha. Esta es una nueva faceta, ahora ya no soy cantante, ahora soy adoradora, cuando tú empiezas a cantar para Cristo y solo a Él le das la honra, toda la gloria y la exaltación, ya dejas de ser una cantante y eres adoradora de Cristo. Entonces, en esta nueva faceta nos han invitado, nos han convocado para este hermoso evento. Como tú dices, en principio era en el parque de la exposición, pero por un tema que se, del aforo, ¿no? que se vendieron las entradas y había gente que seguía llamando y pidiendo que por favor puedan brindarle alguna, alguna entrada. Entonces, es por eso que la organización ha considerado prudente tomar un local más grande para que la gente tenga pues un mejor aforo y también pues los protocolos de bioseguridad puedan cumplirse con mejor todavía amplitud. Y en este inicio, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué sientes, digamos, de corazón ahorita? ¿no? Que vas a arrancar, ya, ya me has corregido, ¿no? esta etapa como adoradora, pero de una, de, una, de una agrupación que en realidad identifica mucho público peruano, porque de hecho también a eso se debe el, el, la, la, el, lo que se ha agotado la venta de las entradas. ¿Cómo, cómo te encuentras tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recibes esta noticia? Y bueno, también con los tuyos. Pues mira, esta es una situación que nosotros no lo esperábamos. Y es ahí cuando uno se da cuenta que realmente cuando uno quiere hacer las cosas bien para el Señor, cuando uno quiere en su corazón simplemente, de servirle porque siempre desde que iniciamos nuestro propósito ha sido Señor tú pon eh, nuestras vidas donde tú quieres que podamos estar, pon nuestro camino donde tú necesitas de nosotros no haz los instrumentos de tu palabra y lo siento, nosotros siempre orábamos con mi esposo, con mi hija con la familia y de pronto eh, digamos que llamaron para poder eh, animar un evento y nosotros le, pues les comentamos Estamos en una etapa donde hemos dejado todas las cosas del mundo y estamos únicamente eh, pues, dedicando nuestro tiempo para hacer cosas para el Señor en todos los aspectos. Porque para todas las cosas que me llaman, yo sí, eh, junto con mi familia, nos hemos puesto esta meta. no Vamos a estar donde esté el Señor. Si no está la presencia del Señor, pues no queremos estar. Entonces, estábamos en esa posición y llega la oportunidad para animar y nosotros dijimos, no, no podemos animar porque estamos ahora como como adoradores de Cristo y cuando es la, la persona que nos llamó, que es un hermano justo de la organización, eh, nos dice, wow, qué sorpresa, a ver, voy a comentarlo por si acaso. Entonces, cuando lo comentan es ahí donde surge como que ese interrogante, pero ¿cómo así, Katy Jara? ¿Cómo? Porque yo no le había contado a nadie, todo era muy privado, solo en mi familia. Conversamos, tuvimos una reunión y es ahí donde después de varias conversaciones, porque tampoco es que tan fácil uno ingresa a un evento tan, eh, no, tan no, grande, ¿no? No, la no, no, yo no, de mi parte yo simplemente decía, Señor, si está en tu propósito que yo esté ahí, porque esto es una sorpresa para mí, no lo esperábamos, pero si tú estás queriendo que estemos ahí, nosotros aceptamos, nosotros vamos a estar ahí donde tú nos pongas. Después de varias reuniones, porque ellos también tenían que ver, eh, porque es como que toda la gente se quedó con la idea de lo que yo era antes y nadie sabía de esta conversión. Entonces, hubieron unas reuniones... Hubieron unas reuniones para ver realmente si, si, si estoy viviendo esta etapa, si ha habido una verdadera conversión, si hay un verdadero encaminamiento, un camino hacia el Señor, ¿no? Entonces, ahí es como, donde... Como pasar un filtro, digamos. Como una prueba que... Y esta prueba la supervisó el, los promotores de, de este Los pastores de este evento. De este evento fue supervisado. Se pusieron así, vamos a ver si Katy Jara, o sea, si, eh, de verdad, ha, ha, se ha convertido al cristianismo. 
Es que ser una adoradora de Cristo es una gran responsabilidad. Entonces nosotros entendíamos también eso, estábamos muy comprometidos y simplemente depositamos nuestra confianza en el Señor. Señor, si tú deseas que estemos ahí, tú vas a hacer lo posible. Porque eh, nosotros podemos mostrar una cara ante el público, pero solo el Señor... O en las redes, ¿no? En todos lados, ¿no? Puede ser hasta la mejor actriz, pero solo el Señor sabe lo que realmente hay en tu corazón. ¿Cuándo te dieron la noticia de que, ok, Katy, check, pasaste, te queremos que estés con nosotras como invitada especial, incluso ahí lo han colocado para que acompañes a eh, Miel San Marcos. Miel San Marcos, sí, en el, ya no es en el parque, por si acaso, como te decía, es en el Estadio San Marcos, lo cual... Son Miel San Marcos que se presentan en el San Marcos. En el Estadio San Marcos. ¿Cuándo, ¿cuándo te dieron la noticia? Aprobada. Mira, eh, ha sido hace pues este a unos 10 días más o menos porque hubo como estas reuniones, pero como más que todo para entablar, digamos, el, el contacto, la fraternidad, de, también de, de, de ser invitada también a ser parte de aquí de la congregación, porque nosotros hemos venido congregando en Piura y no teníamos todavía acá nuestra congregación donde participar, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, quizás para más adelante, porque ya el evento estaba completamente cerrado, con su cartelera cerrada y, y, y bueno, con todo lo que implica un evento, ¿no? Cuando ya está simplemente listo para esperar la fecha. Y nosotros en principio dijimos, bueno, pues no importa, al menos ya nos conocimos, ya, ya entablamos ese contacto con, 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 con nuestros eh, amigos, ahora posiblemente pastores, en ese rato decíamos, ¿no? Entonces no importa, lo importante es que se dio el contacto y yo estaba tan feliz de que al menos alguien eh, esté viendo el trabajo que venimos haciendo de manera silenciosa. Y ya después a los días, después de unas cuatro, más o menos, o cinco, aproximadamente cinco reuniones, de conversar y, 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 y de repente planear cosas para el futuro, recién dijeron, ¿saben qué? Hay una posibilidad de que ustedes estén. Y yo dije, wow Señor, tú eres el que hace posible, Él es el que hace el querer como el hacer. Y sencillamente mmm, hay muchas cosas que a veces pueden decirte no, pero si el Señor dice, está bien, yo te voy a dar la oportunidad y nos está dando Él la oportunidad, Dios nos está dando la oportunidad de poder estar al lado de una agrupación cristiana tan querida por toda Latinoamérica. Eh, bueno, ellos han visitado todos los países del mundo, en realidad es una, una banda que tiene 20 años, una trayectoria eh, muy bonita, un testimonio bonito. También, Han Grammy. estado en los Latin Grammy, entonces eh, son personas muy sencillas, además que ya hemos podido entablar conversación eh, vía mm, Zoom, digamos, ¿no? Así que nos da mucho, mucho gozo poder estar disfrutando estos días nerviosos porque nosotros no pensábamos que íbamos a tener un debut como adoradora de Cristo de esta manera tan magnífica, ¿no? Y es que el Señor en su palabra nos dice, siervo fiel, me fuiste fiel en lo poco y en lo mucho yo te voy a poner, entra al gozo de tu Señor y nosotros sentimos que esa palabra del Señor se está cumpliendo en estos momentos en nuestra vida. Ahora, cuéntame, Katy, eh, ¿cómo ha sido este parte del proceso también para nuestros seguidores? Alejarte, porque me imagino, pues en tantos años de carrera has tenido que formar vínculos, amistades con gente de la farándula, espectáculo, ¿Cómo han recibido estas amistades, estos, estos contactos tuyos, eh, esta, este cambio? ¿Has tenido que alejarte? Digamos, ¿Has, has sido súper estricta en eliminarlos digamos, de tu lista de contactos, de amigos? O cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido la interna? ¿Qué te han comentado? Porque debes de tener algunos amigos de, de, del, del medio local. ¿Qué es lo que te dije? Pues mira, yo los tengo a todos en mi teléfono. Yo no he eliminado <risa> ni bloqueado a nadie. De, de, de hecho... Todos se han sorprendido porque nadie lo sabía, solo lo sabíamos mi esposo, mi hija y yo. Eh, ah, digamos que unos días atrás también pude conversar con mi familia, ponerlos al tanto de esta nueva etapa de mi vida. Me están apoyando también, pero para todos ha sido como que, wow, qué impactante, en qué momento pasó todo esto. Eh, muchos me han escrito a, a, a decirme que me felicitan, que están sorprendidos. Si podrías darnos algunos nombres. Eh, es que son muchos nombres, yo tengo en ese teléfono 500 contactos, son muchas personas que me dan bu buenas, eh, buenos deseos, eh, que, que me dicen, bien, adelante, qué sorpresa, te extrañaremos, pero bueno, que te vaya bien porque es tu decisión. Y creo que las personas se dan cuenta que estoy siendo muy feliz en en esta etapa, con muchas personas me he encontrado eh, y, y me dicen, oye, se te nota, qué bueno. Y, y incluso algunos de ellos me están diciendo, yo quiero conocer qué es lo que a ti te cambió. 
o me están diciendo, es que yo escuché tu canción y no sé, pero yo sentí que era para mí, me quebranté, no sé, tengo eso. Y para nosotros, Ay, testimonio, pues, y para ¿no? nosotros es wow, que una canción que nosotros acabamos de lanzar, que apenas en 10 días ya lleva 100 mil visitas, que en principio dijimos, bueno, la vamos a colgar en, el, en nuestro canal de YouTube, que tiene 150 mil suscriptores, ¿no? Y, y dijimos, bueno, vamos a colgarlo ahí para que más personas puedan eh, pues ver esta difusión, pero luego conversando y pidiendo dirección al Señor. El Señor nos dijo, no, para mí todo es nuevo. Si tú eres una nueva criatura, porque su palabra dice, de manera que el que nace en Cristo nueva criatura es. Todo lo viejo quedó atrás y ahora eres cosa nueva. Entonces, como cosa nueva, tienes que hacer todo nuevo. Creamos un nuevo canal de YouTube con temor porque solamente estábamos suscritos mi esposo y yo. Y poco a poco la gente se ha ido sumando. Y de se hecho, comentarte, Katy, que ahora mismo estamos con eh, picos de hasta mil, ahorita 989 personas que nos están acompañando en esta transmisión gracias, en vivo gracias. a través de la multiplataforma de la República, del Facebook Live, del diario El Popular. Estamos aquí con Katy Jara, que nos está comentando todo este largo proceso cerca del 2020, marzo 2020, que inició este cambio y, digamos, el punto de inflexión que viviste no solo tú, sino también tu esposo, tu familia... Y con la próxima fecha de presentación, el viernes 10 de junio, ahí nuestro compañero nos está apoyando para hacer muestra del, del backing digital que nos han proporcionado aquí en este local. Y no sé, te, te había consultado, ¿no? Parte de este proceso que has tenido, digamos, que dejar todo atrás, pero que sigues con proyectos adelante. Por un lado, el tema también te había consultado de la televisión, ¿no? Te dejaste, anunciaste oficialmente tu retiro de la conducción de un programa que bien te decía fin de semana, horario que más o menos la gente dice, bueno, está descansando, pero que tenías buen, buen jale, Katy, bu buena llegada. De hecho, también si en casa nos están viendo, ponían, pon el 7, pon el 7, porque ahí está Katy Jara. Es lo que siempre con ese eh, buen, buen recuerdo ¿no? que ha dejado tu, tu, tu presencia en la cabeza de domingos de fiesta. Pero ahora, bueno, que ha llegado también parte del espectáculo, tú la debes de conocer, Cielo Torres, que asumió la, la conducción de Domingos de Fiesta. Eh, ¿Has dejado el cariñito todavía con la gente? Por ahí Cielo Torres de repente tiene que también hallarse un poquito, hacer algunos ajustes. Poco a poco, tú sabes que cuando uno va agarrando cancha. Eh, ¿Has recibido por allí algunas críticas? Tú, con tu experiencia... Eh, ¿Qué es lo que le podrías, digamos, sugerir poco a poco también conociendo estos conciertos en vivo que se dan en domingos de fiesta? ¿Algún consejo que le darías quizá por la crítica que ha recibido si lo toma? Pues la verdad que yo en estos momentos he estado tan, tan 100% concentrada en el Señor. Y más bien yo lo que le digo a la gente porque me lo ponen en mi página. ¡Hey, te estamos extrañando los domingos! ¿Cuándo vuelves el domingo? Yo les digo, no me extrañen tanto los domingos porque, bueno, yo no sé qué va a pasar con mi futuro televisivo. Yo no sé si hay alguna propuesta, algún canal que quisiera hacer algún tipo de programa con contenido cristiano, porque algo que tenemos muy claro en nuestro corazón y queremos ser muy obedientes a la palabra es que nosotros vamos a estar donde Cristo también pueda estar, donde su palabra y donde todo se mueva y donde todo fluya según la presencia de Cristo. Entonces yo les ya les dije a la gente en mis redes, no me extrañen porque si ustedes me dicen, Katy, vuelve los domingos, yo voy a volver, pero con la palabra del Señor. Así que ustedes no, deciden. Nos estás diciendo que no descartas, digamos, un regreso a la televisión, pero, digamos, en ese esquema, un contenido cristiano, con, apuntando a otro, a otro tipo de, de, de contenido mismo, ¿no? ¿Te gustaría? Entonces todavía le tienes ese cariñito a la tele. Yo eh, simplemente he depositado mi confianza en el Señor. De hecho, eh, a mí me gustan mucho las comunicaciones, la televisión, y hay muchos proyectos que tenemos en el corazón. Pero cuando tú caminas bajo la dirección de Cristo, bajo su palabra, ya no son tus tiempos, son los tiempos del Señor. Ya no son mis planes, son los planes de Él, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí, entonces yo tengo que ir y esperar en el momento que Dios considere que las cosas deben llegar. Ahora es momento del concierto, no lo esperábamos, nos tomó por sorpresa a todos, estamos muy ansiosos, muy, muy expectantes, un poco nerviosos también, pero estamos preparando todo como el Señor se lo merece, a lo grande, porque Él merece 
de nuestra mejor dádiva, porque si antes hay gente que me dice, Katy, pero no parece, no te parece que, que como que estás dando demasiado, como que has dejado todo, eh, ¿cómo, ¿por qué sacrificar tanto? Y yo simplemente digo, si antes para el mundo, para lo que yo hacía, yo daba el 100%, ¿cuánto más yo debería dar para el Señor? Con esa calma y ese positivismo también que te vemos, Katy, te vuelvo a preguntar, ¿no? Porque... Tú sabes que siempre, ahorita que estamos en vivo, por ejemplo, ¿no? Muchos de nuestros usuarios se deben también consultar. Por ahí el cambio, porque no quisieran dejar de ver este programa Domingos de Fiesta con los conciertos, pero por ahí que todavía un poquito eh, quisieran ver un toque de, de, de lo que dejaste cuando estabas en, en la conducción de este programa. ¿Qué le... Qué? breve, eh, digamos, recomendación, sugerencia o consejo, si se quiere, que le darías a Silo Torres, ¿no? Los próximos eh, estrenos que va a tener Domingos de Fiesta. Pues ahí en la producción hay mucha gente que, que trabajó muchos años conmigo, casi ocho años, entonces más que un equipo de trabajo ha sido una familia, siempre le voy a tener mucho precio y espero que algún día los vuelva a encontrar y les dé también un mensaje de Cristo, de su palabra y creo que a cada quien le toca eh, pues hacer su propio proceso, su propio aprendizaje, eh, su, su propia experiencia, ¿no? Entonces, seguramente esta es una nueva etapa que servirá para un nuevo crecimiento de ellos, no solamente como, como cielo, como conductora, sino también como producción. Y seguramente eso los va a fortalecer y, y creo que ha, hay un público que ya el programa tiene. Entonces, van a seguir adelante. Tiempo al tiempo, nada más. Para sí, hacer. tiempo al tiempo, porque, porque las personas a veces, hoy estamos aquí, pero... Eh, Hoy, por ejemplo, yo me encuentro aquí contándote esta hermosa etapa que me está tocando pasar, que me está tocando vivir. Y día a día maravillados, porque el Señor nos sorprende cada día con una cosa, con una sorpresa, con una novedad. Y esperamos seguir así. Y de aquí también vienen más, más, más sorpresas para la gente que nos eh, siempre está siguiendo en las páginas, en las redes sociales. Nosotros al día siguiente, el 11... Estamos en la ciudad de Chiclayo, estamos con la gente de Lambayeque, allá vamos a estar también, Amado, también en, otra en el Estadio Juan Macías, ¿verdad? En el Estadio Juan ya, Macías. Me he movido unos centímetros nada más, ah, okay. porque estamos revisando los comentarios ya, en vivo. Ya. Vamos a aprovechar quizá, <risa> Katy, por favor, para eh, un saludo, a ver, un, un, uno de los comentarios. Margolit Bocanegra Caguasa, lista grabador de pantalla Margolit, porque te voy a pedir, por favor, que le mandes un saludo. Este es su comentario, la palabra de Dios tiene... Todo eh, tiene su tiempo, es lo que ha escrito Margolit. Un Margolit. saludo para Margolit, por favor, que nos ha dejado su comentario en esta transmisión en vivo con más de mil personas a través wow. de la multiplataforma de la República y el Facebook Live del diario El Popular. Margolip, gracias por esas palabras tan maravillosas, las recibo en mi corazón y también desde aquí a través de esta plataforma yo deseo que Dios te bendiga grandemente y que día a día también siga renovando esa fe y esos sueños y esas promesas que Cristo tiene para ti, para mí y para todos. Para Evelyn Tacuche también, por favor, allí se me ha pasado el comentario de Evelyn, pero he visto que nos has escrito un saludo más para Evelyn Tacuche. Evelyn Tacuche, te mando un gran abrazo. Dios te bendiga grandemente y espero en algún momento encontrarnos, saludarnos y abrazarnos en Cristo. Ahí está. Y hablando de encontrar también de repente con nuestros seguidores, ahí te van a pedir alguna foto, algún video de recuerdo que está muy de moda, ¿no? Mandar, mándale saludo. Quien ha, ha metido, digamos, por ahí su, su cucharita en toda esta conversión, el proceso que has tenido haciendo Olinda Castañeda, esta modelo y es chica reality, que lo que comentó fue que, eh, bueno, te llamó hermana, según las declaraciones que ha dado a los medios, y aceptarías quizás reunirte con ella porque sabemos que ella también tuvo esta conversión, no solo ella, sino también con su pareja. ¿Te, te animarías por allí tú? ¿cuál, ¿Cómo recibes esta, esta, digamos, invitación que te ha dado Olinda Castro? Pues yo creo que hasta el momento el Señor nos ha ido poniendo las personas eh, que han ido sumando nuestro crecimiento y también me va poniendo en los lugares donde Él cree que yo debo estar para dar un mensaje de amor, un mensaje de esperanza y un mensaje con su palabra sobre todo. Nos vamos fortaleciendo día a día. Y si en su momento el Señor permite que nos podamos reunir, que podamos conversar, pues bienvenido será porque eh, estamos aquí para seguir aprendiendo y para seguir llegando a más personas. Y, y ese es el objetivo que tenemos en esta nueva etapa. ¿no? Hay mucha gente que me conoce eh, cuando yo era pequeña, cuando cantaba guayno, luego cantaba música criolla, y luego cantaba cumbia y luego estuve como conductora, como actriz, de un lado a otro viajando por 
todo el país y también en muchos países del mundo que nos esperan, pero yo quiero llegar ahí ahora con esta nueva etapa, como, como esta nueva criatura, como esta nueva Katy y espero que, que, que puedan recibirme para darles una palabra de Dios. Esta transmisión y con nuestra también invitada especial, vamos a decirle a Katy Jara, ha estado guardadita varios, varios meses, Seis meses eh, para ser en exactos. realidad, eh, <risas> dando este anuncio y también invitando a tu público. Aprovecha la multiplataforma de la República para recordar que va a ser en el Estadio de San Marcos. Así es. Al, al grupo Miel San Marcos el viernes 10. Así es, ¿cómo están amigos que nos están viendo en estos momentos? Dios los bendiga grandemente, gracias por estar aquí acompañándonos. Este viernes 10 de junio nos preparamos para adorar a Cristo en una noche hermosa, junto a nuestros hermanos musicales, también adoradores de Cristo, Miel San Marcos desde las 6 de la tarde en el Estadio San Marcos. Así que si aún todavía no tiene un, una entrada, ahí usted puede contactar a los números que están también en las páginas de Minaya Producción y Gospro Perú y además también en Teleticket. Les mando un abrazo grande, grande y espero que nos encontremos este día, antes, 10 de junio. Antes que, que para cerrar esta transmisión, Katy, te voy a pedir por favor que le dediques una canción a tu público y también, ¿por qué no un temita con el que nos vayas, nos vayas a deleitar este próximo 10 de junio? Claro, eh, pueden visitar mi canción, se llama Mi Vida Cambió, es una canción de testimonio de esta conversión de Katy Jara y está en mi canal de YouTube, Katy Jara Música Cristiana. Mi vida cambió cuando lo conocí, llenaste de paz cada espacio en mí, mi vida cambió. Porque estás junto a mí, ya no existe el dolor, por tu gracia Señor. Mi vida cambió, ya pueden buscarla. Y la vamos a cantar ese día todos juntos, Dios así lo permita. Muchísimas gracias, Katy Jara, y muchísimas gracias también a tu equipo de producción. Como siempre, nosotros nos despedimos, estimados seguidores de la multiplataforma de la República, con esta bella canción y con la eh, bellísima Katy Jara de invitada. Acompáñenos en esta jornada informativa con mayor detalle sobre estos y otros acontecimientos, por supuesto, a través de la multiplataforma de la República.